Hi friends, Ellar Epni Rikenge. In the vlog, we will see a super recipe. We will see a Puratasi Maso, Ella Sani Kalamu, and we will see a special vegetarian lunch. We will see a special vegetarian lunch. So, we will see a version of the version. It is very easy to make a lot of recipes. We will see 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 a lot of recipes. Kali, pada malam hari nari saya sami kerana ni, ini mari, semua tuh first day cut pani itu untuk kita ambil na, orang lagi easy ni kita mandang, ni berenda, orang ala ada tu ni kita senjir lah. So ini kita ini menu la mandang, mungkin kai panna poro, sambal rasam, paya sam, pada ini mari, semua macam panna poro, every panna dengan pak lah, kan di pohon kita mandi dengan useful lah, kau nak ni kerana ni kita try pani pahin. Kali ni pada ini na, na mandi ulun da beri kita tebe, na ulun da orang baca kapora. So ada mandi na orang yang 1 gram ala ke, mulu ulun da itu, ada nalar kali bete. Orang rendah mana yang ramadhan, nama ura bercikla. Apa dah umur lekwa ada bandar, nalla crispy awal. So nalla ada bandar kali bintu, tevia nalla buat tanni setu ura bikya pora. Ipa ada tada beans usli pandra, tu kuna matu awam perpu kadala perpu ura bercikla pora. Ida rendah me sari ala beritu kunonga. Naa bandar mottama kal cup beritu kapora. Anu kal cup la rendu perpu ini napa di padi setu kren. Ini nalla nama alas sete, tanni sete, uru uru mana er at least itu nih yang ura baca konga. Apa dah nama anda? Hari kerudu kisi er kong. I pada tadah ini sami ke teve, ane illa kai geriu nak cut pani ready er itu baca konga. Inne kini video le, na cooking time odo ngul cut tapora. I pada pada nu uru mani agudu na sami ke aram ke pora. Ida lantde evlo nera agudu nra dah nama pakla. I pada first ana anda sambar ke teve ana tawaram perpa vega baca kapora. Adikku uru muka kapala ke na tawaram perpa cooker la sete kren. Nala alas nade kaprama teve ana lalu tanni sete kong. Tanni sete itu uru kal teaspoon lalu ke manja tul sete kla. Adet tadah uru kal teaspoon lalu ke peringai tul sete kren. Ipa dah nala close panite nama uru moon whistle vega baca sete kla. Ipa sambar ke teve ana perper ma pressure cooker lalu baca aje. Simultaneous over vele ana ma pak kapor. Pas tu vega vega yang dia dilihat ini, nama vega yang cerit itu kan? Ipana anda cina kelangan roast itu anda, anda kelangan vega yang kau pernah, ada tetapi abis itu tebi anda yang pernah ramai cerita. Cina kelangan chops pandra itu kan? Cina kelangan apa? Orang, ada mari kuti kuti ya cubes mari beti bercer ke? Ida anda first itu nama vega yang cerita kau pernah, ada ke tebi anda lalu itu tanni sete kan? Naa baru moon cup lalu ke tanni sete kan? Ada tetapi orang arah teaspoon lalu ke manja tul sete kan? Adet itu adalah kelangan kita tebi yang nalaru upu setukran, uru uru tablespoon upu setukran. Ipa itu mandi nalla uru anjunimsha nama vega vega poro. Wen una ninge cooker la uru vessel baca kuda ninge adetukla. Ipa anjunimsha kalicu wenduk kaprama, ini mami nalla ada wadicu nama tani adetu baca kaporo. Ida yenne la porici kaporo nama. Ella vele ini bahat baca te abdil la sone, ana yenne sami kaporo nama kita sollo maran tempat tinggal. Ini kalau mana mana na, benda kah seta sambar panu pernah, apa rumah rasam panu pernah, parupu paya, soda, pasi parupu paya, semua urun da benda. Kali la pateng na beans husli panu pernah, apa rumah na kalian na vitel na mandi pateng na cene kelang ge chopsen orang saap terpo, abdi na mungkin mutton taste player kosam ya, so adu orang lekna senji kat terpo na. Adet itu dah mandi, semua kai gunu seta, boleh awi elum panu pernah. So ini dah ngan amal orang menu, adik itu tevi ana semua me ready ari ke, one by one every panu dalan tada patla. Nah ini kawil pandra itu kan anjir wahaya na kaya itu terkaya ngan murungga ka carrot beans, cina kelang itu terkaya, apama walak ka. Ipa illa kaya giri me parngan na nila nila mana hari kewe terkaya. Orang mari narik nengya abdi nada, orang lek wega rupo correct taruko. Ipa itu lana mac cina kelang amat tu taninya ande wega wacik kuporo. Ina ande kelang ngan saap top dina salana na aku orang lek hari kum. Salana lana mandem mari wega wacik tanni wadici top dina ande hari perkad. Salana mandem tanni uti itu lala kunjama manjatul upu sete lana mandem wega wacik kuporo. Epem ayam yang kita nak kai wega, kita perlu kongja kongja upus setukno. Apa dah? Semua kai leh orang lekukan tu upus saru. So itu orang jenisnya nala wenda tu kaprama. Ini mari wadicchen matanya. Ia itu wajiblah. 
இப்போ அடுத்ததை பீன்ஸ் சூஸில் எப்படி பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாங்க டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா பருப்பு அதை மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் பருப்பு நல்லா நம்மளுக்கு ஊறி வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு ஊறுனா தான் உங்களுக்கு நல்லா அரைப்படும் ஸோ இந்த பருப்பையும் வந்து சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் நம்ம வடைக்கெல்லாம் அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா நம்ம அரைச்சாச்சு தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அதில் இருக்க தண்ணியே நம்மளுக்கு தாராளமாக போதும் இப்போ பீன்ஸ் ஊஸ்லி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பீன்ஸை நான் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வெங்காயமும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கலாம் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா அது வந்து கொஞ்சம் வதங்கி வரணும் வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பீன்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பீன்ஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பருப்பு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டேரெக்டாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு சிலர்லாம் வந்து இதை குக்கரில் வேக வச்சுட்டு கூட சேர்த்துப்பாங்க அதாவது இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உதுத்து சேர்த்துப்பாங்க நான் வந்து இந்த மெத்தடில் தாங்க பண்ணுவேன் எனக்கு இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பருப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா உப்பும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா நம்ம வந்து கிளறிக்க போகிறோம் நல்லா உங்களுக்கு உதிரியாக வரணும் வெந்து ஸோ நல்லா அதை வந்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி தெளிச்சுக்க போகிறேன் தண்ணி வந்து பார்த்து தான் சேர்க்கணும் நிறையா சேர்க்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு தண்ணி இதில் தெளிச்சுக்கலாம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு இதை நல்லா ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷமாக வெந்துட்டுருக்கு உஸ்லி நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா வந்து பருப்பும் வெந்துருச்சு பீன்ஸும் வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உதிரியாக வந்திருக்கணும் நல்லா உதிரியாக வந்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்ம துருவுண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து வதக்கிக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் தேங்காய் சேர்த்துருக்கிறனால நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா அதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டான பீன்ஸ் உஸ்லி நம்மளுக்கு தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது அவியல் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அவியல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பாத்திரம் சூடு பண்ணிக்கிறேன் அதில் நம்ம வச்சுருக்க காயில் ஃபஸ்ட்டு முருங்கைக்காவை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லா காயை விட முருங்கைக்காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இல்லையா அதனால் முருங்கைக்காய் சேர்த்துட்டு அதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு சிட்டிகை மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம வந்து வேக வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்ததை சைமல்டேனியஸாக நான் வந்து சாம்பார் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இங்கே பேன் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் வந்து வெண்டைக்காய் சாம்பார் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு வெண்டைக்காவை நல்லா நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் விழுவிழுப்பு தன்மை இருக்கும் இல்லையா வதக்கணும் அப்படின்னா தான் சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு ரோஸ்ட் ஆகி வரணும் வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா இந்தளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம வச்சுருக்க ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சேர்த்துட்டு சாம்பாருக்கு வந்து நான் எப்போயுமே காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் பருப்பு சேர்ப்பேன் பட் இந்த சாம்பாருக்கு நம்ம இனிஷியலாகவே சேர்த்துடலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வேக வச்ச துவரம் பருப்பையும் சேர்த்துட்டு அடுத்ததாக வந்து சாம்பார் பொடி ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ரெசிப்பியுமே சேனலில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததை வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா கிளறிட்டு நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம புளியும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புளி பேஸ் சேர்க்குறேன் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஊற வச்ச புளி தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு நல்லா கிளறிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு சாம்பார் தயாராகிடும் கடைசியாக தாளிப்பு மட்டும் ரெடி பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அவியலுக்கு
அடுத்ததா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்துலயும் வந்து கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்ல அதை வந்து கெட்டியான பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் இப்ப சைமல்டேனியஸா நான் பாருங்க சேனக்கிழங்கு சாப்ஸ் பண்றதுக்கு சேனக்கிழங்கையை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போறேன் அதுக்கு என்ன சூடு பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல சேர்த்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியா வரணுங்க அந்த அளவுக்கு இது வந்து பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கும் ஒரு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அவியலுக்கு நம்ம சேர்த்து எல்லா காயுமே வெந்துருச்சு நல்லா இந்தளவுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சேனக்கிழங்கு அதே இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட்டும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் அது எல்லாத்தையுமே இப்போ சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை கிளறிக்கோங்க கிளறிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அதை நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் அந்த தேங்காவோட பச்சை வாசம் போகணும் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இதை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு தேங்காவோட பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து அவியல் இப்போ தயாராகிடுச்சு இதை வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் அடுத்ததை தாலிப்பு நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நல்லா சுத்தமான தேங்காய்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த தாலிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இறக்கி வச்சிருக்க அவியலோட சேர்த்துக்க போறோம் இப்ப அவியல் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஆறணும் இதுல வந்து தயிர் சேர்த்துக்கணும் நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல சூட்டோட சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தயிர் உங்களுக்கு நல்லா திரிஞ்சு போயிடும் அதனால இப்ப சேர்க்க கூடாது இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் இல்லைனா திரிஞ்சு போயிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா அதை கிளறிட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ வாசமாக இருக்குது தேங்காய் நெல்லை தாளிச்சனால ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எல்லா சாதத்தோடையும் நீங்கள் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி அடை கூடையும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சாம்பார் நம்மளுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாக கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்க்குறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா கிளறிட்டு நம்ம இதுக்கு தாலிப்பு ரெடி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த சாம்பாரும் இப்போ தாலிப்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இது வந்து வீட்லேயே தயாரித்த வெங்காயம் வடகோங்க இது சேர்த்தோம் அப்படின்னா சாம்பாரில் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பிச்சு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததை கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா சாம்பாரோடு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டான வெண்டைக்காய் சாம்பாரும் நமக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ அடுத்த ரெசிபி நம்ம சேனக்கிழங்கு சாப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கோங்க நம்ம கிழங்கு வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இஞ்சியும் பூண்டும் நல்லா இடித்து சேர்த்துக்க போகிறோம் ரெண்டுமே சமாளவு எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ இதை நல்லா இடிச்சுட்டு அந்த எண்ணெயோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வந்து இடித்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாப்ஸ்க்கு நல்ல ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதோட பச்சை வாசலாம் நல்லா போகணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இதுவும் நல்லா பொன்னிறமாய் வரணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சாப்ஸ் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து வதங்குறப்பே நம்ம மசாலா எல்லாமே சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்ததை ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்ததை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து கிளறிக்க போகிறோம் கிளறிட்டு நம்ம வந்து மசாலா கருக விடாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறிட்டு ஒரு மூடி போட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு மசாலா பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு இல்லாட்டி நாலு பீஸ் கி
கொஞ்சமாக அதில் வந்து மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூளும் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கிழங்கு ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நான் வந்து பாசிப்பருப்பு பாயாசமும் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இங்கே ஒரு குக்கரில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது நல்லா வந்து கொஞ்சம் செவந்து வரணும் உங்களுக்கு அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் பாயாசம் நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் பார்த்திங்களா நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு நம்ம ஒரு மூணு இல்லாட்டி நாலு விசில் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ கிழங்கும் பாருங்கள் நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷமாக ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு சூப்பராக நம்மளுக்கு கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம கல்யாண வீட்டிலலாம் சாப்பிட்ட மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக வடை பண்ணுறதுக்கு நான் மாவை அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு மாவும் நல்லா நம்ம வந்து கிரைண்டரில் ஆட்டணும் அப்படின்னா சூப்பராக அவங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ மாவில் வந்து தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா ரெசிபீஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்ததாக இந்த வடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து கிளறிக்கலாம் கிளறினதுக்கு அப்புறமா என்ன நான் சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஒவ்வொரு வடையாக நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ வடையை நம்மளுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு இதை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக முறுமுறுப்பான மெதுவோடு நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ பாயசத்துக்கு நம்ம பருப்பு வேக வச்சோம் இல்லையா அதுவும் நல்லா கொலைவாக வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு கரண்டி எடுத்து அதை கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கோங்க மசிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா தான் பாயாசம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு மசிச்சதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது சுத்தமான வெள்ளம் அப்படின்றனால நான் துருவி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா அதில் வந்து வெள்ளப்பாகு கூட சேர்த்துக்கலாம் காய்ச்சி வடிகட்டினதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்க்குறேன் அடுத்ததை ஒரு சிட்டிக்கை மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்வீட் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா கிளறிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் நல்லா கட் பண்ண தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வேணும்னா துருவண தேங்காய் கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரைஸுன்னு சேர்க்குறேன் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாயாசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா கெட்டியான தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு கூட சர்வ் பண்ணலாங்க பட் எங்களுக்கு வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்தா பிடிக்காது ஸோ அதனால் நான் இப்படியே தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா நல்லா கெட்டியாக தேங்காய் பால் எடுத்துட்டு அதை ஆறுனதுக்கப்புறமா சேர்த்து சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே தயார் பண்ணியாச்சு கடைசியாக நான் வந்து ரசமும் பண்ணிக்கிறேன் ரசம் ரெசிபி ஏற்கனவே நான் நிறையா காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதனால் டீட்டெயிலாக நான் காட்டல இப்போ டைம் பாருங்கள் பன்னெண்டரை ஆகுது எல்லாமே நம்ம சமைச்சு முடித்தாச்சு அடுத்ததை வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு தட்டில் வந்து நான் பீன்ஸ் ஊசிலி வச்சுக்கிறேன் அடுத்ததை அவியல் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததை சேனக்கிழங்கு சாப்ஸ் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக வடை வச்சுக்கிறேன் அப்புறமா சாதம் வச்சிடலாம் சாதத்தில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக சாம்பார் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாயாசமும் வச்சுருக்கோம் அடுத்ததாக ரசமும் இருக்குது ஸோ எல்லாமே சர்வ் பண்ணியாச்சுங்க ரொம்ப அருமையான லன்ச் நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லாமே சமைச்சு முடிச்சாச்சுங்க பரிமாறியாச்சு தட்டில் எனக்கும் ரொம்ப ஹாவலாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ஏன்னா செமையாக பசிக
நீங்க வந்து எல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள இது எல்லாத்தையுமே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நாளைக்கு வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நாளைக்கு சாட்டர்டே விரதம் இருப்பீங்க இல்லையா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீட்பேக்கே என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்றத அந்த போட்டோஸ் எடுத்து என்னோட மெயில் ஐடிக்கும் அனுப்பிச்சு விடுங்க ஏன்னா நான் கம்யூனிட்டில நிறைய பேரோட ரெசிபி போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த போட்டோஸ் எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க என்னோட மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவ்வளவுதான் இதோட இந்த பிளாக் கம்ப்ளீட் ஆகுது நாங்களும் போய் சாப்பிட போறோம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க மறக்காம சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெகுலர் நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பிளாக்ஸோட அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்றேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு